E buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV, e è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il conducente dell'Alfa 147 che avrebbe causato l'incidente, è avvenuto ieri sera a Pescia, siamo in provincia di Pistoia, in seguito al quale hanno perso la vita una donna di 56 anni, residente a Pescia, che viaggiava a bordo di una Dacia e un uomo di 33 anni, albanese, passeggero sull'Alfa 147, anche lì domiciliato a Pescia. L'arrestato è un 36enne albanese, si trova ricoverato all'ospedale di Pescia per le ferite riportate. Nello scontro avvenuto in un tratto di strada della via romana, poco illuminato e in corrispondenza di una lunga curva, sono rimasti gravemente feriti anche un uomo di 35 anni, residente a Pontedera, provincia di Pisa, alla guida della Dacia e un altro albanese di 27 anni. E parliamo dei, dei, dei migranti di Vico Faro, difficile ricollocarli in altre strutture, eh, intanto a Montecatini non li vogliono e i paesi della collina pistoiese si oppongono. Patrizio Ceccarelli. Sulla ricollocazione dei migranti di Vicofaro a Pistoia chiediamo con forza che venga rispettato l'accordo preso ad ottobre in regione e quanto scrive in una nota il sindacato pensionati SPICGL intervenendo sulla situazione che si è venuta a creare per i migranti ospiti del centro di accoglienza di Vicofaro a Pistoia gestito da Don Massimo Biancalani. Migranti evidenzia lo SPICGL che finita la quarantena a Vicofaro non possono stare e a Montecatini non ce li vogliono. Trovare altre soluzioni è molto difficile perché non è solo Montecatini a dire di non volere i migranti, ma anche i piccoli paesi della collina e della montagna pistoiese. A Lucciano, una frazione di quarrata sulle colline del Montalbano, popolata in prevalenza da anziani, i residenti hanno detto no all'utilizzo dell'ex asilo per l'accoglienza degli ospiti di Vicofaro. Lo stesso è avvenuto anche sulla montagna pistoiese. Sono, sono proposte difficilmente anche accettabili dai ragazzi perché tenete conto che i ragazzi lavorano, lavorano a Prato, lavorano nel sistema del pronto moda pratese quindi hanno necessità di andare tutti i giorni al lavoro, eh, non, si può, non, si può, non si può proporre realisticamente una, una collocazione a 60 km di distanza da, da, da Pistoia, da 55 km, tanto quindi Lizzano, così anche così anche l'Ancisa ancora peggio di Lizzano, ma anche l'asilo di Luciano va un po' valutato perché non so è agibile o non è agibile, perché io so che era chiuso perché non agibile per problemi di stabilità, certo non vogliamo scherzare, non è che mettiamo i ragazzi migranti in una struttura dove non c'è una sicurezza, questo non lo impedirei, vado io a mettermi di traverso. Caso Sherry, udienza preliminare rinviata a febbraio e marzo 2021. Vediamo. Si è aperta oggi ma è stata subito rinviata l'udienza preliminare in tribunale a Pisa per i tre ex caporali della Folgore accusati di omicidio volontario in concorso per la morte di Emanuele Sherry. Il paracadutista di Siracusa, trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa, il 16 agosto 1999 dopo essere precipitato da una torre di prosciugamento dei paracadute. Nello stesso procedimento sono indagati con l'accusa di favoreggiamento l'ex aiutante maggiore Salvatore Romondia e l'ex comandante della Folgore di allora Enrico Celentano. Il rinvio è stato deciso per l'assenza della parte civile, cioè la famiglia Sceri. Le prossime udienze sono state calendarizzate il 15 febbraio, il 1 e l'8 marzo. Stamani in aula erano presenti solo due dei cinque imputati, il sotto ufficiale dell'esercito Andrea Antico, l'unico ancora militare in servizio, e Romondia. Assenti invece Celentano e i due ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara. E a Firenze il comitato dei residenti di Santo Spirito e zone limitrofe ha scritto al sindaco Nardella sulla situazione della malamovida che è arginata nelle ore di coprifuoco ma ancora si notano assembramenti continui di adolescenti senza mascherina come vediamo anche dalla fotografia sul sagrato e strade limitrofe con comportamenti non consoni e senza il rispetto per il periodo difficile che stiamo vivendo. Da cittadini attivi residenti scrivono ancora, desideriamo farle presente, la situazione è davvero pericolosa tenuta in questo periodo di massima allerta. Le chiediamo di intervenire con un 
maggiore controllo sia anti assembramenti sia sul rispetto dell'uso delle mascherine. In alternativa chiedono di valutare la soluzione di interdire l'accesso a tutta l'area del sagrato della Basilica di eh, Santo Spirito. E c'è un'iniziativa al mercato centrale, quello di San Lorenzo, si chiama La spesa del Fiorentino. Chiara Valentini. Partirà il 16 novembre la spesa del Fiorentino, l'iniziativa lanciata dall'associazione di giovani under 40 Firenze Regna in collaborazione con il mercato centrale di San Lorenzo per riportare i fiorentini a vivere il centro e a fare la spesa nelle botteghe. Funziona così, per ogni spesa in un banco del mercato, di qualsiasi tipo e per qualsiasi importo, il commerciante metterà un timbro sulla tessera che è possibile trovare al mercato o sui canali web di Firenze Regna. Completata la tessera, in regalo la colazione al bar del mercato, caffè o cappuccino e brioche. Probabilmente la svilupperemo anche con gli altri mercati storici, però il mercato centrale è il mercato più antico, è il mercato dove tutt'oggi c'è un numero altissimo di botteghe fiorentine che si tramandano di famiglia in famiglia, quindi partiamo da qui perché il mercato centrale ha una storia importante. L'iniziativa non ha scadenza, quindi se le cose da un punto di vista epidemiologico dovessero peggiorare, la colazione in regalo è solo rimandata. Non abbiamo messo limiti di tempo perché questa è un'iniziativa che vogliamo sviluppare a lungo raggio, anche perché vogliamo essere al fianco del mercato centrale da qui al compimento dei 150 anni. Quindi cercheremo di portarla avanti il più possibile con iniziative a crescere eh, nell'arco del tempo, sperando presto finisca questa pandemia. Okay, quindi se eh, i bar chiuderanno, se la Toscana dovesse diventare zona arancione, eh, potrà essere usata anche in seguito? Assolutamente, speriamo di non arrivare a tanto, se però le misure ci porteranno ad una zona arancione, Cancione rossa, la testa verrà sospesa come tutte le attività e ripartirà immediatamente dopo. Veniamo a Firenze, si festeggiano i 50 anni di didattica agli uffizi e intanto via Skype il direttore Schmidt afferma sono positivo al Covid, il servizio di Rachele Campi. Celebrazioni via web per i 50 anni del Dipartimento Didattico delle Gallerie e degli Uffizi. Un festeggiamento atipico ma necessario almeno per il direttore Eike Schmidt che in videoconferenza ha dichiarato di essere positivo al coronavirus, è asintomatico e in quarantena domiciliare. Posso dedicare tutto il tempo e l'energia agli uffizi, ha detto, e oggi lo faccio ben più che volentieri per questa celebrazione. L'arte incontra i giovani 1970-2020 e questo è il titolo del volume pubblicato che racconta i decenni di didattica riservata alle generazioni di fiorentini. In tempi di Covid-19 però la musica cambia con la chiusura dei musei e si cercano altre strade per accrescere la cultura dei più giovani. Allora diciamo che eh, durante il primo lockdown noi ci siamo immediatamente attivati con, con delle proposte di didattica a distanza che hanno riscosso molto successo. Abbiamo un canale Facebook dedicato e su questo abbiamo proposto video, abbiamo proposto eh, schede di riflessione, eh, c'è stato veramente tante insegnanti, tante famiglie ci hanno telefonato ringraziandomi, ringraziandoci per la compagnia che gli abbiamo fatto e per le cose che eh, diffondevamo. Per questa seconda fase ci siamo chiaramente organizzati meglio e quindi abbiamo per esempio proposto un progetto di, di alternanza scuola-lavoro, PCTO, eh, che si chiama Ambasciatore Digitale dell'Arte, che può essere compiuto totalmente in forma telematica, speriamo di poter accogliere le classi comunque nei musei a primavera e, eh, e questo progetto che abbiamo lanciato su tutto il paese ha raccolto 1800 adesioni da parte di scuole di Roma, di Milano, di Firenze, della Toscana e di questo siamo molto molto contenti. Andiamo ad Arezzo dove nella Pieve è stato scoperto il politico restaurato di Piero Lorenzetti, vediamo. Momento di grande emozione quando davanti ai fedeli riuniti in Pieve per la messa domenicale delle 11 è stato scoperto il politico di Piero Lorenzetti finalmente restaurato. Un'opera che torna a casa dopo un lungo e complesso restauro che si è protratto per ben sei anni e che raffigura la Madonna con bambino, santi, annunciazione e assunzione, gioiello indiscusso della pittura senese trecentesca, nota per le figure allungate delle Madonne e per l'utilizzo di materiali pregiati quali la foglia 
foglia d'oro e il colore blu più costoso, ovvero quello proveniente dal lapislazzulo. Di fronte all'arcivescovo Riccardo Fontana e a Don Alvaro Bardelli, parroco della Pieve, la meraviglia del politico è stata svelata e benedetta, mentre intorno si levavano le voci del coro Corradini. Una cerimonia breve ma sentita, ma del resto con l'emergenza Covid tutti gli eventi e i festeggiamenti del caso sono stati rinviati a data da destinarsi. Intanto il politico è tornato a casa con un lavoro di pulitura e consolidamento che restituisce all'ammirazione, allo studio e alla devozione uno dei grandi capolavori dell'arte medievale italiana. Ed è morto stamani all'ospedale di Pisa lo scrittore e docente universitario Marco Sant'Agata, 73 anni, era malato da tempo ma l'infezione da Covid è stata purtroppo fatale, sabato si era diffusa la notizia della sua morte, poi la, fa la famiglia aveva invece precisato che le sue condizioni si erano aggravate e diventate irreversibili. Sant'Agata è stato un dantista eccezionale, docente universitario e critico letterario molto apprezzato, ma anche scrittore di successo, ha vinto il premio Campiello nel 2003 e il premio Stresa nel 2006 con l'amore in sé. E ora parliamo di Covid, malattie della pelle con il noto dermatologo Torello Lotti. Sentiamo. Il Covid e la malattia della pelle sono un enorme capitolo. Il Covid si può manifestare in mille modi diversi sulla pelle. Ce n'è uno però che è più importante degli altri ed è la formazione di lesioni molto simili ai geloni che vengono alle dita dei piedi e alle dita delle mani. Hanno avuto un nome, si chiamano perniolike dermatitis, cioè dermatite simile al gelone. In sostanza è un meccanismo di coagulazione alterato dovuto all'infezione del Covid stesso che non è noto per altri virus della famiglia dei SARS a cui il Covid appartiene. E lo studio di queste malattie della pelle che appaiono sia nei bambini che negli adulti affetti da Covid è quello che ci ha permesso di studiare i disturbi della coagulazione, la formazione di trombi nei vasi sanguigni dovuti all'infezione da Covid e di introdurre la necessità dell'uso della eparina. Ecco, molte vite sono state salvate grazie a queste osservazioni che hanno portato alla utilizzazione dell'eparina nei soggetti ammalati da Covid. E ora la pagina dello sport, parliamo della, del post partita Parma-Fiorentina, finita con un pareggio 0-0, eh, parla il mister Iachini che continua a dire che comunque la squadra viola si è impegnata fino in fondo, intanto però ricordiamo che Iachini ha un, è un po' in bilico insomma, la sua eh, posizione, nelle prossime 24 ore sarà deciso il suo eh, futuro, sentiamo. Allora Beppe Iachini, al termine della partita ho visto Liverani soddisfatto, lei un po' meno, si aspettava di più? <ride> no, mi aspettavo di più, la squadra ha fatto una buona gara sul piano del possesso, della velocità di esecuzione, del predominio cercando di schiacciare l'avversario nella propria metà campo, eh, magari ci è mancata la zampata giusta per poter trovare il gol, ecco, l'avessimo sbloccata sicuramente avremmo visto ancora una partita un po' più aperta, il Parma si è chiuso molto, ha chiuso tutte le linee, e cercava di ripartire con velocità, con attaccanti molto bravi come Inglese e Gervigno e con giocatori di inserimento come Kurtic, Kuczka non era una partita facile, invece in fase difensiva abbiamo fatto molto bene e anche in fase di palleggio bene c'è mancata la giocata eh, risolutiva che sbloccasse la partita, ci siamo andati vicini in qualche occasione, è stato molto bravo eh, Sepe a parare, eh, se è stato il migliore in campo vuol dire che qualcosa ha fatto e anche la Fiorentina ha fatto per poter, per poter eh, vincere la partita, ci abbiamo provato fino in fondo eh, non abbiamo trovato oggi eh, magari il gol, però dobbiamo continuare, i ragazzi hanno messo spirito e quello che dovevano fare Quanto è stato importante il rientro di Riberi? Eh, vabbè, in questa prima fase del campionato abbiamo avuto qualche problemino di troppo, Ribery è stato assente, Pezzella, Borgia Valero, Caleion stesso stiamo cercando, è arrivato all'ultimo giorno, stavamo cercando di recuperarlo e ci è arrivata questa tegola alla vigilia della partita. Sono ragazzi che ovviamente alzerebbero il tasso tecnico di personalità di qualsiasi squadra in Serie A e noi purtroppo non, non li abbiamo quasi mai avuti e ora che stiamo recuperandoli ci auguriamo di recuperarli in fretta e bene perché sono convinto che questo gruppo, questi ragazzi...
anche con il recupero di questi compagni possano avere no, una crescita ulteriore. Anche per questo la sosta viene a proposito, anche se molti li perderà per la nazionale, per la squadra e anche per la sua posizione, questo pareggio secondo lei la rafforza? Non lo so, noi siamo venuti qui per vincere la partita, non per pareggiare, ci abbiamo provato fino in fondo per cercare il gol, abbiamo ripeto, schiacciato l'avversario di là, una squadra che è andata a Milano e ha messo in difficoltà anche l'Inter, quindi eh, ci abbiamo provato fino in fondo per poterla vincere come cerchiamo di far sempre, eh, qualche punto con la nostra classifica ci manca perché volevamo, abbiamo fatto qualche errore che ci avrebbe permesso di poterlo portare a casa, eh, però abbiamo, sono convinto che questi ragazzi, questo gruppo, continuando a lavorare bene e eh, ritrovandoli tutti sul campo, sono convinto che possano far bene e dare soddisfazione. E ora sentiamo il commento di Prade che comunque parla di una partita difficile e molto tattica. Eh, abbiamo trovato una squadra molto chiusa, una partita difficile, una partita... Diciamo molto tattica, dai, come se ne stanno vedendo ultimamente nel nostro campionato. È stato importante però che la squadra ha avuto una reazione, la squadra non ha preso gol, non ha concesso un tiro in porta in tutta la partita al Parma e alla fine se usavamo un po' di più potevamo anche portarla a casa. È mancato forse il guizzo, lo diceva lei, e trovare gli spazi perché di fronte a un Parma così... Era difficile, era difficile, sì, è mancata la giocata, è mancato il guizzo, eh, però durante il campionato partite così ci stanno. Ecco. Adesso c'è un periodo di sosta con le nazionali e poi la Fiorentina si preparerà per la sfida contro il Benevento. Sì, adesso abbiamo questi 15 giorni per riordinare tutto quanto, per metterci a posto e speriamo di recuperare gli infortunati. E ci abbiamo il rientro di Martinez Quarta, speriamo di recuperare Pezzella e Borca che per noi sono due giocatori importantissimi e vedere quando diventa negativo Caicon. A proposito di negativi e positivi voglio fare un grande saluto al nostro direttore, a Gio Barone, che è a casa positivo e lo aspettiamo tutti quanti a braccia aperte. Ed era l'ultimo servizio, grazie per averci seguiti e arrivederci.